Hola, muy buenos días. Soy Cristina Sánchez y en los próximos minutos quiero contaros eh, parte de lo que sabemos, un breve resumen de lo que sabemos sobre el potencial del sistema endocannabinoide en el contexto oncológico. Concretamente, pretendo convenceros de que tenemos evidencia científica suficiente para considerar a este sistema como una nueva diana terapéutica y también como una herramienta de cribado de pacientes. Antes de meternos de lleno en el contexto del cáncer, quiero mostraros una diapositiva muy sencilla en la que he hecho un resumen de lo que es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un complejo sistema de comunicación celular que está formado por dos receptores de membrana específicos de cannabinoides que se activan en respuesta a la unión de estos compuestos, que son el denominado receptor CB1 y el denominado receptor CB2, los ligandos endógenos que se unen a estos receptores, que son la anandamida y el 2 araquidonilglicerol y las enzimas que sintetizan estos endocannabinoides y que los degradan cuando ya no son necesarios en las células, además de las enzimas que los transportan al interior de la célula. Todas estas piezas en su conjunto forman ese puzzle al que denominamos sistema endocannabinoide, que está regulando multitud de funciones celulares, multitud de funciones fisiológicas y precisamente por eso el, el sistema endocannabinoide tiene un enorme potencial terapéutico. En otras palabras, precisamente por esto los cannabinoides tienen un enorme potencial terapéutico. ¿Dónde se expresa este sistema endocannabinoide y por tanto cómo podemos o para qué cosas podemos explotar el sistema endocannabinoide en clínica? Bueno, pues tenemos una elevada expresión de este sistema, por ejemplo, en el sistema nervioso central, en las áreas que controlan la coordinación motora, eh, la percepción del dolor, el reflejo de náusea, el apetito, etcétera, etcétera. Y por eso podemos intervenir farmacológicamente sobre este sistema, produciendo una disminución, por ejemplo, de los movimientos coreicos asociados al Parkinson o la esclerosis múltiple. Eh, podemos intervenir para producir analgesia para prevenir o para eh, disminuir la sensación de dolor o en las regiones que controlan la náusea y por, hemos, por eso podemos utilizar los cannabinoides como componentes antieméticos, etc. Como veis, la expresión del sistema endocannabinoide no se restringe al sistema nervioso central, sino que está expresado de forma muy ubicua en todo nuestro organismo, controlando montones de funciones fisiológicas. Y como os decía en la diapositiva anterior, es por este motivo por el cual los cannabinoides tienen ese enorme potencial terapéutico. Y uno de los tipos celulares en los que se expresa este sistema endocannabinoide son precisamente las células tumorales con las que nuestro grupo lleva trabajando más de dos décadas. Pero no solo eso, no solo las células tumorales expresan un sistema endocannabinoide, sino que los otros tipos celulares que acompañan a las células tumorales en lo que denominamos los tumores o en los procesos oncológicos, también expresan eh, el sistema endocannabinoide. Y entre esas células encontramos, por ejemplo, las células endoteliales que forman los vasos sanguíneos que irrigan a estas masas tumorales, los fibroblastos asociados a cáncer o las células inmunes que también acompañan a estas masas tumorales primarias. Pero no solo esto, no solo el sistema endocannabinoide se expresa en células tumorales y en lo que denominamos microambiente tumoral, sino que a lo largo de estos años hemos acumulado evidencia que demuestra que el sistema endocannabinoide aparece alterado en la patología oncológica. Los elementos que constituyen este sistema y que os he mostrado en la diapositiva anterior aparecen alterados en cantidades anormalmente altas o anormalmente bajas en el cáncer. Y aquí os muestro un ejemplo muy sencillo de un experimento que realizamos hace bastantes años ya en el que analizamos la expresión, la cantidad de ARN mensajero del receptor CB2 en concreto y lo analizamos en muestras de tumores de mama así como en muestras de tejido epitelial eh, mamario sano, en la mama sana. Y como podéis observar, mientras que en el tejido sano apenas éramos capaces de detectar niveles de CB2, sí que veíamos expresión de este receptor en el tejido mamario. Pero no, no solo esto, sino que la cantidad de CB2, la expresión de CB2 era mucho mayor en los tumores de grado 3, es decir, en los tumores más agresivos, cuando los comparamos con la expresión en los tumores de grados 
1 y 2. Bien, con estas dos premisas en la cabeza, primero que el sistema endocannabinoide se expresa tanto en células tumorales como en el microambiente tumoral y segundo que los elementos del sistema endocannabinoide aparecen alterados en cáncer, nosotros nos hemos formulado esta pregunta biológica que hemos estado intentando responder durante todos estos años. ¿Cuál es el papel del sistema endocannabinoide en cáncer? Y nuestra hipótesis es que este sistema controla tanto la generación como la progresión de los tumores. Y si conseguimos confirmar esta hipótesis, que creemos firmemente que lo hemos hecho eh, a nivel preclínico, eh, estamos en disposición de proponer a este sistema, al sistema endocannabinoide, como una nueva diana terapéutica en oncología y además como una herramienta pronóstico, como una herramienta de cribado de pacientes que nos permite predecir la agresividad de esos tumores. Bien, antes de presentaros las evidencias científicas que nos llevan a estas conclusiones, quiero dedicar unos minutos a explicar lo que es el cáncer. Y más que explicarlo es a que todos tengáis muy presente con qué tienen que lidiar los pacientes que sufren esta patología. En la parte superior de la diapositiva me voy a centrar en lo que todo, todos conocemos como cáncer, que es la proliferación descontrolada de ciertas células en nuestro cuerpo. Eh, células que adquieren mutaciones, se desregulan, pierden los sistemas de control que las mantienen en un estado quiescente, en un estado de reposo proliferativo y comienzan a crecer descontroladamente. Así se forman lo que denominamos tumores. Este proceso va acompañado de una segunda fase que se denomina angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos, cuya misión es dar de comer a estas masas tumorales crecientes. Y todo este proceso culmina en muchos casos con los denominados fenómenos de metástasis, es decir, generación de nuevas masas tumorales en localizaciones distintas a las del tumor primario. Y de hecho son las metástasis y no los tumores primarios la principal causa de muerte asociada a cáncer. Bueno, esto es lo que todos entendemos por cáncer, esto es en lo que todos pensamos cuando pensamos en cáncer. Pero los pacientes con esta patología sufren además otra serie de síntomas o de efectos que debilitan mucho, que empeoran mucho su calidad de vida. Por ejemplo, los efectos secundarios de los tratamientos antitumorales a los que están sometidos. Yo os he puesto aquí solamente cuatro de ellos, hay muchos más. Os he puesto las náuseas, los vómitos, la pérdida de apetito, el dolor. Y siempre digo, pero, pero es verdad y creo que es un mensaje importante, eh, todos y cada uno de nosotros estoy segura de que hemos sufrido náuseas, vómitos, pérdida de apetito o dolor en algún momento de nuestra vida. Pero cuando pensamos en un paciente oncológico tenemos que pensar en una persona que vive con esto prácticamente las 24 horas del día. Y otro de los efectos que tiene que sufrir el paciente oncológico son los efectos psicológicos asociados a la enfermedad. Todos conocemos a alguien o todos hemos pasado por eh, esta patología eh, con gente más o menos cercana y todos sabemos la ansiedad que va asociada a, a, al cáncer, eh, la falta de sueño y cómo estas dos cosas deterioran todavía más la calidad de vida de los pacientes. Bueno, ¿cómo podemos explotar el conocimiento científico en torno al sistema endocannabinoide para ayudar a los pacientes oncológicos. Bueno, pues lo que nosotros postulamos es que podemos explotar clínicamente al sistema endocannabinoide, primero como diana terapéutica, y voy a hablar de dos tipos de efectos diferentes, y luego como herramienta pronóstico. Con respecto a lo primero, eh, sabemos, y esto lo sabemos no solo desde la investigación preclínica, sino también desde la investigación clínica, sabemos que la activación de este sistema endocannabinoide, o en otras palabras, la utilización de los cannabinoides, produce efectos paliativos que son muy interesantes para la población oncológica. Sabemos que como hay un sistema endocannabinoide en las partes del cerebro y del sistema nervioso central que controlan las náuseas, podemos intervenir con cannabinoides para disminuir este reflejo. Sabemos que hay un sistema endocannabinoide en las regiones de nuestro organismo que controlan el reflejo del, del vómito y por eso podemos intervenir farmacológicamente con cannabinoides para bloquear el reflejo del, del vómito. Exactamente lo mismo con el apetito. Podemos activar el sistema endocannabinoide para estimular el apetito o podemos activar el sistema endocannabinoide para disminuir la percepción del dolor. Y lo mismo con la ansiedad y la falta de sueño. 
En lo que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años no ha sido en estos efectos paliativos de los cannabinoides, sino en sus potenciales efectos antitumorales. Y después de más de 20 años de trabajo, no solo de nuestro grupo, sino de muchos otros grupos en el mundo, podemos afirmar que al menos en modelos preclínicos la activación del sistema endocannabinoide produce efectos antitumorales y los produce actuando a tres niveles diferentes como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bloqueando la proliferación descontrolada de las células tumorales, es más, induciendo su muerte, bloqueando los fenómenos de angiogénesis y bloqueando las metástasis. Bien, cuando, cuando uno tiene un potencial agente antitumoral entre las manos, tiene que demostrar dos cosas. Primero, que ese agente antitumoral es eficaz y segundo, que es seguro. Y con los cannabinoides o con la activación del sistema endocannabinoide eh, hay que demostrar estas dos cosas. Y hay que demostrarlas a distintos niveles. Siempre empezamos por los modelos más sencillos de cáncer, que son los cultivos celulares, y cuando observamos respuestas eh, de inducción de muerte de estas células o antiproliferativas, y solo en ese momento, vamos a modelos animales de distinta complejidad. Cuando confirmamos esas respuestas antitumorales inducidas por este potencial compuesto antitumoral en los modelos animales, entonces estamos en disposición de hacer estudios en humanos. Los cultivos celulares y los modelos animales eh, son modelos a los que me voy a referir como investigación preclínica, antes de llegar a la clínica, y los estudios en humanos son los que se denominan investigación clínica. Bien, eh, cuando nosotros comenzamos a realizar este tipo de experimentos, y os estoy hablando de finales de los años 90, trabajábamos con células tumorales de cerebro, con un tipo tumoral que es concretamente el glioblastoma, que es eh, extremadamente agresivo. Y cuando sometíamos a nuestras células en cultivo al tratamiento con cannabinoides, os muestro aquí un ejemplo de lo que ocurre cuando tratamos las células con THC, el principal componente psicoactivo del, del cannabis, lo que observábamos era esta respuesta que veis aquí. Estas son células de glioblastoma eh, a las que no tratamos con cannabinoides y cuando las exponemos, en este caso al THC, veis que el aspecto que tienen los cultivos es completamente diferente. Tenemos menos células, la morfología de las poquitas que quedan es muy diferente a las que están aquí, son células redondas, refringentes, se están despe despegando de la placa de plástico y eso significa que se están muriendo. En otras palabras, los cannabinoides están induciendo la muerte de las células tumorales. Y esto lo describimos en su momento en células de astrocitoma de grado 4, en células de glioblastoma, pero a lo largo de los años se ha ido corroborando en muchos tipos tumorales diferentes. Y aquí tenéis una lista que posiblemente no incluye todos los tipos tumorales en los que se ha descrito esta respuesta de inducción de muerte. Pero veis que cubre prácticamente todos aquellos en los que podéis estar pensando en este momento. Este efecto antiproliferativo o de inducción de muerte lo hemos visto in vitro, cultivos celulares, pero lo hemos visto también in vivo. Y como os anticipaba antes, tenemos en los laboratorios modelos animales de distinta complejidad. Hemos conseguido demostrar este efecto antitumoral incluso en los modelos más complejos. Y cuando hablamos de modelos complejos en oncología, Hablamos de ratones modificados genéticamente para generar tumores espontáneamente, sin tener que inyectarles células tumorales, sino que el animal, exactamente igual que ocurre en la patología humana, desarrolla tumores de forma espontánea. En esta diapositiva os muestro un ejemplo de uno de esos experimentos que hicimos en modelos de ratón modificado genéticamente, en este caso para generar tumores de mama espontáneamente. Y como podéis ver, bueno, ese ratón se llama MMTVNEU y como podéis ver en estas gráficas en las que representamos en el eje vertical el volumen de los tumores, es decir, el tamaño de los tumores frente al tiempo, los tumores de aquellos ratones que no recibieron tratamiento, tratamiento cannabinoide crecían de manera exponencial, mientras que aquellos que sí recibían tratamiento cannabinoide, en este caso THC, eh, tenían un crecimiento tumoral disminuido muy, muy drásticamente. Una cosa muy importante que también hemos conseguido a lo largo de estos años es describir en detalle el mecanismo molecular a través del cual se produce este efecto antitumoral. Y para el caso del THC, lo que hemos descrito ha sido que 
la muerte de las células tumorales se produce a través de la unión a los receptores de cannabinoides CB1 y CB2, la unión y activación de estos receptores, que a su vez activa una cascada intracelular de señalización muy compleja que se denomina de estrés de retículo endoplásmico, que converge, si os fijáis, en esta proteína que estoy señalando ahora, que se denomina AKT. AKT es el principal regulador de la supervivencia de nuestras células. Cuando esta proteína está activa, nuestras células están vivas. Cuando apagamos esta proteína, estamos ordenándole a esa célula que se muera. Y en el caso de los cannabinoides, estamos ordenando que se muera a través de un proceso que se denomina autofagia, autodigestión, que culmina en la apoptosis de las células, en el suicidio celular. Otros cannabinoides producen un efecto similar. El mecanismo parece ser diferente, o así por lo menos eh, es el caso del otro cannabinoide fundamental de la planta, que es el cannabidiol, el CBD. En este caso parece ser que no son CB1 y CB2 las dianas principales de acción de este cannabinoide, sino que la respuesta de muerte, que también se produce por apoptosis, eh, está mediada por otros eh, mecanismos diferentes. En este caso en concreto parece ser que la generación de estrés, de retic, de, de estrés oxidativo, perdón, la, la generación de especies reactivas de oxígeno, es la que produce la apoptosis que significa la, la muerte de estas células tumorales. Es decir, los cannabinoides inducen o reducen el, el crecimiento tumoral induciendo la muerte de estas células tumorales. Pero como se anticipaba, el efecto antitumoral de los cannabinoides no se reduce al bloqueo de esta primera fase. Hemos descrito también que disminuyen o bloquean los fenómenos de angiogénesis. Y en esta diapositiva os muestro un ejemplo. Eh, en este caso lo que hicimos fue generar eh, tumores cerebrales en el lomo de ratones inmunodeficientes. Cuando digo tumores cerebrales quiero decir que lo que hicimos fue inyectar células de glioblastoma humano en el lomo debajo de la piel de estos ratones que son inmunodeficientes y tienen que ser eh, perdón, inmunodeficientes porque las células que inyectamos son humanas y no habría rechazo. Bueno, pues siguiendo esta técnica conseguimos generar estos tumores cerebrales, insisto, en los ratones y tratamos a la mitad de los animales eh, con el vehículo, el equivalente al placebo en los ensayos humanos y a la otra mitad con THC. Y como podéis ver, los ratones que recibieron tratamiento con THC desarrollaban tumores mucho más pequeños que aquellos que no recibían tratamiento cannabino. Cuando extrajimos estos tumores una vez sacrificado el animal, lo que observamos fue lo que veis en la parte derecha de la diapositiva. Una eh, diferencia de tamaño muy, muy evidente, pero también hay una, una diferencia en el color de estas masas tumorales. Mientras que los tumores de los animales que habían recibido el tratamiento cannabinoide eran blancos, aquellos que no habían recibido tratamiento cannabinoide eh, tenían un color muy rojizo. Esto significa que estas masas tumorales, las de la izquierda, las de los ratones que no han recibido THC, están muy irrigadas, es decir, tienen una vasculatura muy profusa que va a hacer que estas masas tumorales puedan seguir creciendo y creciendo y creciendo. Estas, eh, esas, esos vasos sanguíneos son la fuente de nutriente que, sin embargo, estos otros tumores, los tratados con THC, no tienen. Esto es una prueba de las muchas que tenemos de que los cannabinoides están bloqueando también los fenómenos de angiogénesis. Y como en el caso anterior, estos eh, fenómenos se han descrito no solo en glioblastomas, sino en otros tipos tumorales, cáncer de mama, melanomas, cáncer de pulmón, epidermis, colon, etc. Esta lista es más corta, pero no porque en los otros tipos tumorales en los que hemos visto inducción de muerte de las células tumorales no se haya visto angiogénesis, sino porque eh, no se ha probado este efecto antiangiogénesis, antiangiogénico en otros tipos tumorales. También sabemos cómo se produce, molecularmente hablando, este efecto antitumoral. Y lo que hemos descrito es que el THC, de nuevo mediante su unión a los receptores de cannabinoides de la célula tumoral, eh, desencadena cascadas de señalización antiangiogénicas. Disminuye, por ejemplo, los niveles del factor de crecimiento, de, del, del factor eh, 
inducido por hipoxia, que es el principal desencadenante de los fenómenos de angiogénesis, y se produce también una señalización que disminuye las metaloproteinasas de la matriz, que están muy implicadas en, en los fenómenos de migración de las células endoteliales que forman nuestros vasos sanguíneos. Con todos estos efectos lo que conseguimos es eh, bloquear la formación de vasos sanguíneos, bloquear el crecimiento de estos vasos y bloquear la migración de las células que constituyen estos vasos. En otras palabras, el THC está inhibiendo la angiogénesis eh, tumoral, estimulando señalización antiangiogénica de las células tumorales. Pero los efectos antitumorales de los cannabinoides no terminan aquí. Hemos descrito un tercer efecto que es muy interesante, que es el antimetastásico. En este caso os muestro un ejemplo de los resultados que apuntan en esta dirección, eh, que es un experimento que realizamos con esos ratones modificados genéticamente que generan tumores de mama de manera espontánea, nuestro ratón MMTVN. Y bueno, estos ratones tienen la característica de que aproximadamente el 70% de ellos acaban desarrollando metástasis en los pulmones. En esta fotografía de aquí, que os pido disculpas, sé que es muy desagradable de, de ver, pero bueno, eh, os guío a través de ella. Esta masa roja de aquí es el corazón de, de la ratona. Estas masas rosas, eh, rosas brillantes son los pulmones y estas bolitas blancas refringentes son las metástasis pulmonares. Bueno, pues como os decía, aproximadamente el 70% de los animales MMTVNU que no reciben tratamiento cannabinoide generan lesiones de este tipo. Sin embargo, cuando tratamos a los animales con THC, el porcentaje de ellos que desarrollan metástasis queda por debajo del 20%. Es decir, como veis, los cannabinoides son capaces de bloquear también los fenómenos de metástasis. Y de nuevo, sabemos cómo lo hacen. Sabemos que lo hacen el THC por lo menos a través de la activación de los receptores CB1 y CB2 y esta activación lo que hace es disminuir los niveles, de, niveles y actividad de metaloproteinasas de la matriz, que como sabéis son las que se encargan de remodelar la matriz extracelular para permitir el movimiento de las células tumorales a su través, migrar e invadir, que es en lo que consiste la metástasis. Modulan también los niveles de ID1, que es una proteína promigratoria y proinvasiva, regulan los niveles de factor de crecimiento epidérmico, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que está también íntimamente relacionado con fenómenos de migración e invasión, y regulan también la, trans, la transición epitelio mesénquima, que como sabéis es una transición que tienen que, subir, que sufrir las células tumorales para ser capaces de migrar y de invadir otros tejidos. Bueno, esto es un resumen muy, muy esquemático, muy, muy simplificado de los mecanismos a través de los cuales los cannabinoides inhiben la, la metástasis, que podrían resumirse en el bloqueo de la migración e invasión de las células tumorales. Bien, todos los datos que os he mostrado, eh, que son un 1% de lo que está publicado en la literatura científica, demuestran que, al menos en modelos preclínicos de, de, de cáncer, los cannabinoides son eh, herramientas antitumorales eficaces. Pero son herramientas antitumorales seguras, bueno, pues la seguridad la tenemos que demostrar exactamente a los mismos niveles a los que hemos demostrado eficacia, empezando por cultivos celulares, pasando luego a modelos animales y, por supuesto, demostrándola finalmente en, en pacientes reales. Con respecto a los cultivos celulares, para demostrar la seguridad de los cannabinoides, lo que, lo que uno hace en el laboratorio es tratar a distintas células tumorales con cannabinoides y comparar cuál es el efecto que produce ese mismo cannabinoide a esas mismas concentraciones en los equivalentes no tumorales de esas células cancerosas. Me explico. Si uno trabaja en cáncer de mama, lo que hace es analizar cuál es el efecto de los cannabinoides sobre células tumorales de mama y eso es lo que veis en las barras azules y verdes en este experimento y lo que estamos representando es la viabilidad celular, es decir, el porcentaje de células que siguen vivas en nuestros cultivos celulares y las barras azules y verdes corresponden a distintos, eh, distintas líneas celulares de cáncer de mama. Y como veis, todas estas barras bajan por debajo del 100%, es decir, el THC en este experimento está disminuyendo la viabilidad de todas ellas, en mayor o menor medida, pero disminuye la viabilidad de todas ellas. Y como digo, en estos experimentos en los que queremos analizar la seguridad de los tratamientos es comparar este efecto con el que tiene el THC sobre células 
del epitelio mamario sano, sobre células de la mama sana, que serían estas células en amarillo. Y como veis, la viabilidad de estas células no se ve afectada por el tratamiento cannabinoide. Esto nos está diciendo que las células sanas, el equivalente sano de las células tumorales, no se ve afectado por los cannabinoides. Y este tipo de respuesta diferencial entre célula sana y célula tumoral la hemos descrito no solo en cáncer de mama, sino en células nerviosas y de muchos otros tipos tumorales que hemos estudiado, básicamente en todos. Una vez que hemos confirmado la seguridad in vitro en cultivos celulares, analizamos la seguridad in vivo en modelos animales. Y lo que hacemos en este caso es, una vez terminamos un experimento en el que hemos visto eficacia de los cannabinoides, eh, recolectamos todos los órganos y todos los tejidos del ratón y se los enviamos a una patóloga que trabaja en nuestra misma universidad para que determinen para que determine si hay algún signo de toxicidad en esas muestras. Y nunca, jamás, nunca hemos, eh, hemos eh, analizado, nunca hemos reportado, nunca hemos detectado ningún signo eh, de toxicidad en ninguno de los órganos y en ninguno de los tejidos que hemos enviado a nuestra patóloga. Bien, lo que os he contado hasta ahora... Eh, son experimentos o resultados de experimentos que han sido realizados en modelos preclínicos de cáncer, es decir, cultivos celulares y modelos animales. Pero, ¿qué información tenemos sobre los cannabinoides y el cáncer en humanos? ¿Son también herramientas antitumorales? Bueno, pues no lo sabemos todavía. No lo sabemos porque solo se ha hecho un ensayo clínico controlado en todo el mundo a lo largo de estos veintitantos años, desde que describimos el primer efecto antitumoral de los cannabinoides in vitro hasta hoy, solo se ha realizado este ensayo clínico que tenéis en la pantalla en este momento. Este ensayo terminó eh, recientemente y los datos se han publicado este mismo año y en ese ensayo que patrocinó la empresa farmacéutica GW y se realizó en hospitales de Alemania y Reino Unido, se analizó eh, el potencial antitumoral de la temozolamida, temozolamida, que es el medicamento estándar que se da a los pacientes con glioblastoma, ese tumor cerebral tan agresivo que os mencionaba en las primeras diapositivas, en combinación con este medicamento de aquí, Sativex, que es un medicamento cannabinoide. Este es un spray que se aplica debajo de la lengua que contiene aproximadamente la misma cantidad de THC y de CBD y de otros componentes de, de la planta de cannabis sativa. Bien, pues eh, en este ensayo el objetivo primario era analizar la incidencia de efectos adversos, en otras palabras analizar la seguridad del, del tratamiento, pero como objetivos secundarios se formularon el análisis de la progresión libre de enfermedad a los seis meses y la supervivencia general de los pacientes, en otras palabras la eficacia del tratamiento, la eficacia antitumoral del tratamiento. El ensayo tenía dos brazos, un brazo placebo, en el que los pacientes recibían temozolomida y placebo y que estaba formado por nueve pacientes y un segundo brazo en el que los pacientes, además de temozolomida, recibían sativex. Este brazo estaba constituido por 12 pacientes. Los resultados más interesantes aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Se analizó la supervivencia a un año, que fue del 44% en el grupo placebo y del doble en el grupo que recibió Sativex, 83%. Y aunque no estaba contemplado en el ensayo, y puesto que muchos de los pacientes eh, sobrevivieron mucho más de lo esperado, se analizó, se analizó también la supervivencia a dos años, no a uno, sino a dos. Se me ha olvidado mencionaros que la supervivencia de estos pacientes no suele superar el año. Bueno, pues en este ensayo había pacientes que habían superado los dos años de vida y por eso se, se incluyó esta medida. Y el valor fue de supervivencia, insisto, a dos años, 22% en el grupo placebo, 50% en el grupo que recibió sativex. La supervivencia media de los pacientes fue de 12 meses en el grupo placebo, casi el doble en el grupo sativex. Esto en oncología es un éxito. Es un éxito moderado porque la población es muy pequeña, pero desde luego son resultados muy prometedores, que apuntan en la misma línea en la que llevan apuntando nuestros resultados preclínicos más de 20 años. Bien, eh, lo que os he contado ahora eh, se refería sobre todo a esta primera parte 
de explotación clínica del sistema endocannabinoide como diana terapéutica. Pero eh, nosotros creemos que el, el potencial clínico del sistema endocannabinoide no se queda ahí. Creemos que podemos utilizarlo como herramienta de cribado de pacientes, concretamente como herramienta pronóstico. Y esto se basa en, en observaciones que os voy a resumir a continuación. Primero, en, en hechos como el que os he mencionado al principio, el sistema endocannabinoide, los elementos que constituyen el sistema endocannabinoide aparecen alterados en cáncer. En esta diapositiva os mostraba en una población muy pequeña, muy poquitas muestras, que los niveles de CD2 son más altos en tejido tumoral que en tejido sano y lo que es más importante, que son más altos en los tumores de alto grado, los tumores más agresivos, que en los tumores de bajo grado. Bueno, con esos resultados en la cabeza, hace unos años conseguimos tener acceso a una colección mucho más grande, casi 700 muestras humanas que venían de hospitales universitarios de Alemania. Lo que hicimos en estas muestras fue teñir al receptor CB2 para poder cuantificarlo. Dividimos la expresión de los receptores en cuatro tipos diferentes. Eh, los clasificamos en sin expresión, como veis en, en, a la izquierda, y mucha expresión, como veis a la derecha. Eh, lo que hicimos a continuación fue dividir todos los tumores en alta expresión y baja expresión. Y analizamos su potencial correlación con la supervivencia de los pacientes. En estas gráficas en las que representamos supervivencia global, supervivencia libre de recidiva local, y supervivencia libre de metástasis, eh, tenemos al grupo de tumores con baja expresión de CB2 en azul y al grupo de tumores con alta expresión de CB2 en rojo. Y cada vez que una de estas curvas cae, significa que perdemos a una paciente. Entonces, como podéis observar, aquellas pacientes que tenían bajos niveles de CB2 tenían una mayor supervivencia total supervivencia libre de recidiva y supervivencia libre de enfermedad. Es decir, la expresión de CB2 nos está dando información sobre el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama, en este caso el 2 positivo. Más recientemente, nuestro grupo ha caracterizado la existencia de unos complejos proteicos que se establecen entre el receptor CB2 y ER2, que es uno de los principales eh, promotores de un tipo de cáncer de mama que se denomina ER2 positivo, precisamente porque los niveles de esta proteína son anormalmente altos. Bien, pues lo que nuestro grupo ha descrito es que el receptor de cannabinoides CB2 se une físicamente a ER2 en la membrana de las células tumorales y que esta unión favorece la señalización pro-oncogénica, pro-tumoral de ER2. Es decir, cuando CB2 y ER2 están juntos en la membrana y en ausencia de cannabinoides, eh, la señalización de la célula es protumoral, la célula es extremadamente agresiva. Y hemos descrito también que cuando rompemos la unión entre CB2 y ER2 podemos desencadenar respuestas antitumorales. Pero bueno, en lo que quiero que os concentréis en este momento es en estas estructuras, en estos heterómeros, que es como nosotros los llamamos, que están formados entre CB2 y ER2. Lo que nosotros hemos hecho recientemente ha sido analizar la cantidad de estos receptores en muestras humanas. Y lo hemos hecho a través de esta técnica que denominamos ensayos de ligación por proximidad, en la que Básicamente, bueno, os lo voy a explicar porque se basa en la utilización de una PCR y como ahora todos sabemos lo que es una PCR por la pandemia, pues eh, me permito meter este detalle técnico. Lo que hacemos es eh, cultivar nuestras, nuestras células en, pre en presencia de un anticuerpo anti-CB2 y de un anticuerpo anti-ER2. A continuación incubamos nuestras células con anticuerpos que denominamos secundarios que reconocen estos anticuerpos primarios. Y lo que tienen de diferente estos anticuerpos primarios son estas estructuras, secundarios, perdonad, son estas estructuras que veis aquí, que son sondas de DNA, una positiva y otra negativa. Cuando los dos receptores están lo suficientemente cerca, la sonda positiva y la negativa son capaces de aparear y lo que hacemos a continuación es una PCR en presencia de nucleótidos fluorescentes, de forma que donde estas dos proteínas están suficientemente cerca, podemos tener una PCR positiva y tenemos puntitos fluorescentes como los que tenéis en la diapositiva. 
Bueno, pues utilizando esta técnica y en muestras humanas, lo que hicimos fue cuantificar los niveles o la cantidad de heterómeros en estas muestras. Y de nuevo, representamos, dividimos a las muestras en dos. Las que tenían bajos niveles de ER2 eh, unido a CB2 y las que tenían altos niveles del heterómero. Y como podéis observar, estas son muestras de cáncer de mama, cáncer de seno, ER2 positivas, que vienen en este caso de hospitales españoles, eh, de un hospital español. Como os decía, las muestras, o las pacientes que tienen altos niveles de el heterómero tienen un pronóstico muchísimo peor que aquellas pacientes que tienen eh, bajos niveles de el heterómero. Como podéis observar, en este caso somos capaces de determinar que aquellas pacientes con bajos niveles de el heterómero no van a sufrir eh, recidivas y hay muy pocos marcadores que son capaces de predecir esta diferencia también. Esto, como os digo, son una colección de, es una colección de muestras de cáncer de mama ER2 positivo. Nos preguntamos si, si elegimos una población de tumores de mama ER2 positivos de los agresivos, si la expresión del heterómero nos permitiría di discriminar también entre los muy, muy agresivos y los menos agresivos. Y la respuesta es sí. En este caso teníamos 39 muestras de cáncer de mama ER2 positivo de alto grado. Todos estos tumores son muy agresivos, pero dentro de la agresividad somos capaces de distinguir dos poblaciones diferentes en función de los niveles del heterómero. Si el heterómero es bajo, de nuevo vemos que las pacientes tienen mejor eh, o mayor probabilidad de sobrevivir eh, libres de enfermedad y, de supervivencia, y, en, y en términos de supervivencia global. Como veis, las dos curvas se separan perfectamente. Lo que nos está diciendo esto es que la expresión del heterómero correlaciona muy, muy bien con el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama ER2 positivo. Es decir, que nosotros podríamos utilizar la expresión del heterómero como una herramienta que nos permita predecir cómo de agresivo tiene que ser el tratamiento para esas pacientes en función del pronóstico que se espera para ellas. Bien, termino ya eh, haciendo un resumen de lo que os he contado y básicamente el, el mensaje que quiero que os llevéis a casa es que el sistema endocannabinoide puede explotarse clínicamente en oncología y puede explotarse de dos maneras, puede explotarse como diana terapéutica y puede explotarse como marcador pronóstico. Con respecto a la primera, hemos visto que la activación farmacológica del sistema endocannabinoide, y esto se puede conseguir con fitocannabinoides, produce efectos antitumorales en modelos preclínicos de cáncer. Y además, y no nos tenemos que olvidar de esto, y vuelvo a una de mis primeras diapositivas, los cannabinoides tienen efectos clínicamente interesantes eh, para los pacientes que no tienen que ver con la progresión tumoral, que tienen que ver con el dolor que sufren, con la falta de apetito que sufren, con la ansiedad que sufren. De forma que utilizar estas herramientas terapéuticas puede tener muchos efectos positivos para los cannabinoides. Además, y esto lo podemos asegurar tanto desde la preclínica como desde la clínica, los cannabinoides son compuestos seguros. Con respecto a la utilización o la explotación del sistema endocannabinoide como marcador pronóstico, lo que hemos demostrado por el momento, pero creemos que el campo puede avanzar muchísimo más en este sentido, es que tanto la expresión de CB2, el solito, como del heterómero que forma con ER2, Correlación, correlacionan con el más prono, mal pronóstico de las pacientes y por tanto pueden ser utilizados como herramientas de cribado de las pacientes. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar? Y espero haber puesto este mensaje lo suficientemente grande. Investigación clínica. Tenemos más que suficiente investigación preclínica hecha apuntando en la misma dirección y esta dirección es que estamos frente a herramientas eficaces y seguras, pero tenemos que demostrar que son eficaces y seguras en humanos y la única manera de hacerlo es mediante investigación clínica y aquí incluyo tanto a los ensayos clínicos de alta calidad como el que ha llevado a cabo la empresa GW Farmacéuticas, eh, Farmacéutica, eh, Farmacéuticas y necesitamos ese tipo de ensayos, por supuesto, pero incluyo también Estudios observacionales, estudios que podéis hacer, seguro que hay médicos en la audiencia que ya están utilizando cannabinoides con sus pacientes. 
vosotros podéis hacer ese tipo de estudios. Y esos estudios tienen mucho valor en la comunidad médica también. Y esos estudios nos van a ayudar y van a ayudar a los pacientes a saber qué tipo de cannabis tienen que utilizar, qué dosis de cannabis tienen que utilizar. Eso solo viene de información clínica. Nosotros en los laboratorios preclínicos vamos a seguir investigando para ayudar a los clínicos a resolver, a contestar algunas preguntas. Pero es el momento de avanzar en investigación clínica. Y nada más, muchas gracias. Tenéis aquí mi correo por si queréis hacer alguna pregunta adicional. Muchas gracias. Bueno, eh, ahora contamos con... ¿Está activado el micrófono? Sí. Contamos con la doctora Cristina Sánchez, que está eh, conectada en un Zoom. Ahí la está reconectando. Eh, nos va a responder preguntas eh, que tengamos para hacer. Así que mientras que la reconecta podemos ir pensando las preguntas. No sé si en el auditorio existen preguntas. Acá tengo... Ahí está. Hola Cristina, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Los escucho con muchísimo ruido de fondo. Hola, ¿cómo estás? Vamos a tratar de mejorar el audio. Primero agradecerte. No, no entiendo nada. Oigo mucho, mucho ruido y no, no entiendo nada. A ver, vamos a tratar de mejorar el audio. Voy a intentar hacer una cosa, voy a intentar conectarme al directo para escuchar las preguntas porque ahí el sonido era muy bueno. Dale. Y dame dos segundos. Perfecto, gracias. Bueno, los problemas técnicos con la virtualidad por un lado nos acercan y por otro lado tenemos este, este tipo de inconvenientes y de delay para la conexión. Hola, hola. Pero, bueno, creo que podemos disfrutar de una presentación. Bueno, que dije, hola, hola. No, yo lo que quiero resaltar este, en medio de esto que está pasando es la amabilidad que ha tenido el doctor Hanus ayer, la humildad, la, la, la disposición, igualmente la que tiene ahora Cristina Sánchez. Este, la verdad que es hermoso ver que investigadores de ese nivel tengan la, la deferencia, la humildad, la, la capacidad de expresar lo que están haciendo y que nos muestran que estamos en Argentina a 30 millones de años luz de poder hacer todavía esta investigación porque estamos recién empezando. Salimos, Cristina, de una prohibición enorme. En las universidades argentinas estaba prohibido decir cannabis hasta hace un par de años. Por lo tanto, este, las miramos con mucho... No, no quiero decir envidia, pero envidia. Eh, quedan acá las preguntas, no sé, Daniela. Ahora, no sé ahora va mejor el audio. Ahora va mejor el audio, sí. Perfecto. Y bueno, quiero decir, no sé quién ha hecho la pregunta, pero porque no os veo pero quiero decir que la envidia es mutua, porque quizá en investigación preclínica vamos un poco más avanzados, porque nosotros no hemos tenido históricamente problemas para trabajar con cannabinoides hasta ahora, vamos, no los tenemos, pero en lo que se refiere a, a la, a, al acceso de los pacientes al uso médico del cannabis vais muy por delante de nosotros. Eh, nosotros, nuestro, nuestros gobernantes están perdiendo el tiempo en, en discusiones completamente absurdas y de hace 20 años, mientras que vosotros habéis decidido, como decimos aquí, remangaros y, y tirar para adelante. Así que, bueno, la, la, la envidia es, es muy buena. Muchas gracias. Bueno, volvamos bueno. a la formalidad de un congreso científico. Le paso las palabras al doctor Urraza, director... Cristina, yo quiero agradecerte por, por tu excelente presentación, por la manera preciosa, ordenada, concreta de presentar tus resultados, que hizo que todos podamos entender eh, la importancia de ese trabajo. Y a partir de ahí, dar paso a, a las preguntas ¿sí? del auditorio. Sí, buenos días, Cristina. Muchísimas gracias. Reitero la... Digamos, lo que acaba de decir el doctor de Dinolo sobre la generosidad, sería la palabra, con respecto a tu presentación y la claridad, además, en la exposición. Porque más allá de que el lenguaje es técnico, estamos en un congreso científico, una de las características que tenemos nosotros es, debido a esto que vos mencionabas, a los avances de arremangarnos en términos de acceso, acá tenemos en el auditorio un montón de gente que es usuaria. 
terapéutico de cannabis y que viene a escuchar esto para, para que cuando le dicen que no hay evidencia científica puedan contestar de que hay y mucho más de la que se supone. Voy a la pregunta que en realidad tiene varias partes. Eh, vos mencionaste recién que después de, corregime si me equivoco, yo estaba mirando la fecha de los trabajos que vos presentabas, más o menos cinco años tenemos un solo ensayo clínico vinculado al uso de cannabinoides y en realidad con un solo, en realidad con un, con un extracto, pero que es un extracto de origen farmacéutico, básicamente. No, no, no es un extracto terapéutico de, por ejemplo, los que nosotros estamos acostumbrados a ver acá en, en el uso general. Eh, ¿Vos crees que esos ensayos, ahora que aclaraste que, por ejemplo, en España ustedes no tienen problemas como nosotros tenemos acá para acceder a insumos en investigación, ¿vos crees que la falta de, 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 de ensayos clínicos es una consecuencia lógica de los procesos farmacéuticos, farmacológicos, en términos de, de investigación, este, se debe a eso. Es una cuestión metodológica, donde por ahí los efectos que se ven en, en los ensayos in vitro, en laboratorio o in vivo en animales, cuando saltamos al ensayo clínico, por ejemplo, en, en, en cuanto a, a dosis respuesta, se complica el ensayo, o es una cuestión política. Bueno, me alegro mucho de que hagas esta pregunta porque, bueno, así nos da, nos da la oportunidad de, de discutir y de sacar a la luz problemas que tenemos, a los que tenemos que enfrentarnos en, en todas partes. Porque cuando hablamos de investigación estamos hablando de una cosa internacional, no estamos hablando de la investigación que se hace en España o que se hace en Argentina. Los, lo hemos visto, la pandemia ha sido un ejemplo buenísimo de cómo la ciencia que se hace en Reino Unido con una vacuna sirve para todo el planeta y la ciencia que se hace en Estados Unidos para otra vacuna sirve para todo el planeta. Con esto quiero decir, que, porque esto es a veces el discurso en, en algunos países, el mío es uno de ellos, la evidencia científica es la evidencia científica, y los ensayos clínicos que se hacen en un país sirven para los pacientes de otros países, no hay que replicar los ensayos clínicos. Eh, el ensayo clínico de GW no hay que replicarlo en España, el ensayo clínico de GW no hay que replicarlo en Argentina. Ahora mismo... Eh, en nuestro país estamos discutiendo eso, si hay que replicar los ensayos clínicos, si hay que volver a hacer los experimentos en otros sitios para, para demostrar eh, lo que hemos visto durante estos, no cinco años, más de 20 años. El primer trabajo que publicamos demostrando que los cannabinoides inducían la apoptosis de células tumorales se publicó en 1998. El primer artículo en el que publicamos que este efecto se producía en vivo es del año 2000. Y desde entonces solo se ha hecho un ensayo clínico. ¿Y ¿Cuál es mi opinión sobre la, la, la causa de que esta realidad sea así de frustrante? Porque os aseguro que la palabra frustración es la primera que me viene a la, a la cabeza cuando, cuando hablamos de este tema. Eh, para mí es el dinero, es la plata. Eh, tenemos evidencia científica más que suficiente, mucha más de la que se tiene o la que se tuvo cuando se dio el salto a la clínica con otros antitumorales o con otros medicamentos que se utilizan habitualmente en, en clínica. Esa evidencia preclínica está, eh, sabemos cómo funcionan los cannabinoides, sabemos cuál es su mecanismo de acción, los efectos son muy claros, son muy eficaces en los modelos en los que nosotros trabajamos, sabemos que son seguros, los cannabinoides llevan usando muchísimo tiempo y sabemos que son compuestos seguros. Eh, lo que pasa es que necesitamos tres cosas para que se hagan más ensayos clínicos, más investigación clínica. En primer lugar, Necesitamos médicos que estén dispuestos a llevar a cabo estos ensayos clínicos. Eso no siempre es fácil de encontrar. En segundo lugar, necesitamos productos de calidad. Hasta hace bien poco no estaban disponibles. Ahora ya empiezan a estar disponibles. Entonces, esa pata de la mesa yo creo que la tenemos cubierta. Y necesitamos plata. Y los ensayos clínicos son extremadamente costosos. Son muy, muy costosos. Entonces, ¿quién tiene la plata para para eh, patrocinar ensayos clínicos. No sé cómo funciona la investigación en Argentina, pero sospecho que será muy, parecida, muy parecido el sistema al nuestro. Y no hacer los ensayos en empresas. Nuestro, nuestro Ministerio de Sanidad no, no tiene convocatorias públicas para financiar ensayos clínicos. Entonces, nuestros sistemas públicos no pueden asumir ese tipo de ensayos y estamos a expensas de que sean las empresas farmacéuticas que tienen productos interesados en, en desarrollar eh, pues las, que se, las que se decidan hacer estos ensayos clínicos. Y por motivos que a mí se me escapan, eh, no parece haber eh, un interés en desarrollar 
productos canábicos o medicamentos canábicos que puedan ser utilizados por la población oncológica. A día de hoy ni siquiera sabemos si GW va a hacer una continuación de este ensayo clínico. Como os decía en la presentación, la población eh, que se ha reclutado para el ensayo ha sido bastante pequeña. Entonces, el siguiente paso con cualquier otro medicamento hubiera sido replicar el ensayo en una población muchísimo más grande. Yo no sé si GW eh, está interesada en hacer ese ensayo clínico y yo no sé si hay alguna otra compañía farmacéutica que está dispuesta a hacer un ensayo clínico similar. Sospecho que no. Eh, yo llevo mucho tiempo en este campo y creo que me había enterado y yo no sé de nadie que esté dispuesto a hacer este tipo de ensayo clínico. Y por eso vuelvo a reiterar mi, mi llamamiento. Además de ensayos clínicos, eh, podemos hacer eh, ensayos observacionales. Podemos utilizar toda la información que estáis recolectando los médicos, que ya estáis tratando a vuestros pacientes y podemos compartirla en la comunidad científica. Esos datos... Eh, tienen menos valor, digamos, que los que vienen de los ensayos clínicos de alta calidad, pero son muy, muy valiosos, son extremadamente valiosos. Y yo creo que es por eso por lo que tenemos que apostar. Yo no, no creo que sea sensato cuando la situación es la que es, los pacientes ya están utilizados y, y no van a esperar. Eh, siendo esa la situación, yo creo que lo que tenemos que hacer es... Esperar, por un lado, a que las grandes empresas farmacéuticas hagan los ensayos clínicos, pero por otro, recopilar toda la información que podamos de vuestras experiencias reales con los pacientes. Muchas gracias, Cristina. Una, una última curiosidad, hoy le paso la palabra al doctor Morante, que es el coordinador nacional del programa nuestro, el responsable, el gran responsable de lo que vos mencionabas hace un rato en nuestros remangamientos. Me, me, me causó curiosidad por qué GW en ese ensayo no incluyó una cohorte con Sativex solamente. ¿Sabes algo de eso? Sí, es por motivos éticos. Eh, no se puede autorizar un ensayo clínico eh, en una patología que tiene un tratamiento que funciona, bueno, que funciona, aquí lo pongo con muchas comillas, pero tratar, eh, eh, en, cuando hay un tratamiento disponible y se quiere incorporar un nuevo fármaco, no se autorizan ensayos clínicos en los que uno de los brazos contenga solamente el nuevo fármaco. El, el primer paso es siempre eh, combinarlo con otro tratamiento. Por eso no había un brazo solo con Sativex. No, no hubiera sido ético, no lo hubiera aprobado ningún comité. Bueno, eh, Cristina, aprovecho a saludarte, a felicitarte. La verdad que siempre nos inspiras con tu forma, con tu constancia. Y nuestra casa de estudios se alimenta de esa mirada tuya y ha permitido que estos 20 años que vos decís de investigación, atacar un poco a la academia y decirle necesitamos generar formación médica y siempre sos fuente de inspiración. Me parece que tratando de completar tu respuesta con respecto a qué es lo que pasa o qué faltaría, la decisión política tiene que ir sobre agencias regulatorias. Nosotros tenemos esos estudios observacionales ahora en un hospital Garhan de referencia y es, mostró 80% de efectividad y no logra que ese producto sea registrado y hubo una inversión millonaria. O sea que claramente las empresas se van a alejar de esos escenarios. O sea, decisión política, agencia regulatoria y seguramente vamos a poder ir sobre esos escenarios preclínicos para hacerlos clínicos. Si no existe esa decisión política y las agencias regulatorias no cambian esa mirada, es muy difícil. Bueno, aprovecho a saludarte y quizás los investigadores básicos les doy una pregunta más específica que te va a alentar. Abrazo. Te mando un abrazo de vuelta. No sé cómo haces para estar cada día más joven. Yo cada vez tengo el pelo más blanco y tú cada día estás más joven. Bueno, ¿qué tal, Cristina? Mi nombre es Fernando Richilo, soy investigador de, de la Universidad de La Plata. Estoy trabajando hace unos años con el área en la que claramente has expuesto lo... Tu, tu presentación, que bueno, que he leído mucho de tus papers y ha sido obviamente inspiración para trabajar en el tema. Y bueno, me surgen algunas preguntas un poco puntuales, más allá de compartir este, lo que se acaba de hablar, que tal vez sea lo más importante en cuanto a la aplicabilidad y la, y la relación con la salud humana. Pero bueno, desde lo básico me quedaron algunas dudas y, y que tienen que ver con el trabajo que uno lleva adelante y te quería hacer un par de preguntas al respecto, si tenés la, la amabilidad de contestarme. No porque no haya sido clara, sino porque bueno, me surgen algunas otras cosas que uno viene leyendo. Respecto a lo que hablas respecto al cáncer de mama puntualmente, que, que tengo leído esos papers y que encontrás la sobreexpresión de CB2, 
Me interesa saber qué, qué, qué este, frecuencia de ese heterómetro encontrás en términos generales, más allá que está claro que su expresión es maligna y el CB2, por supuesto, o sea, independientemente también lo es, pero aparentemente si su asociación es la malignidad, sino separadamente entiendo que no, ¿qué frecuencia encontrás si siempre esa frecuencia está vinculada a la malignidad de los tumores? O no, obviamente. Más allá, o sea, más allá de cuando hay más, está claro que cuando hay más es más maligno, pero ¿qué frecuencia biológicamente si han medido la frecuencia con que ese heterómetro se forma? Y otra preguntita vinculado a, a, a la modulación o a la alteración del sistema endocannabinoide en los tumores, tengo entendido que en términos generales eh, eh, el CB1 y el sistema endocannabinoide, los componentes del sistema endocannabinoide están deprimidos en general. Eh, lo he leído en más de un tumor, no recuerdo ahora varios, pero en varios otros tumores que este, no sé si en el de mama lo desconozco, por el contrario aparecen deprimidos, subexpresados CB1 y el sistema endocannabinoide, algunos endocannabinoides. Bueno, el HIF obviamente entra dando vuelta y yo ahora estoy intentando empezar a indagar algo sobre inmunocheckpoints vinculados a la, a la relación con el sistema endocannabinoide y también me interesaría si tenés algún dato al respecto que nos ilustres un poquito. Muchas gracias. Muy bien, Fernando, interesantísimas las preguntas, bueno, todas ellas. Bueno. Eh, con respecto a la, a la frecuencia de los heterómeros, es una pregunta muy buena, que de hecho nos hicieron los profesores de, de, del artículo en el que describimos no, estas no, estructuras. No, 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 no. Y es realmente difícil saber qué porcentaje de CB2 está formando parte del heterómero y qué, qué porcentaje de CB2 no lo está haciendo en las células. No tenemos una respuesta. No tenemos una respuesta. Estamos intentando desarrollar técnicas para hacer una buena cuantificación para poder contestar a esa pregunta. Pero de momento no, no tenemos respuesta. Es una pregunta muy, muy pertinente. Eh, la segunda, el sistema de cannabinoide en cáncer. Eh, con respecto, depende del elemento del sistema de cannabinoide del que estemos hablando y depende del tipo, del tipo tumoral del que estemos hablando. El comentario general que creo que puedo hacer sin equivocarme mucho es que en lo que se refiere a CB2, normalmente aparece sobreexpresado. Eh, de hecho, normalmente eh, aparece CB2. Y digo, cuando digo esto quiero decir que en la inmensa mayoría de los tejidos que dan lugar a los tumores, no, los niveles de CB2 son muy, muy bajos, son prácticamente indetectables. Ya sabes que en un individuo adulto y sano, eh, el CB2 casi se restringe casi en el 100% de los casos al sistema inmune. Bueno, lo que nosotros hemos visto en que, es que en el cáncer de mama, desde luego, pero en otros tipos tumorales también, en las tomas, en, en otros tipos tumorales, eh, cuando un tejido se transforma, se convierte en tumoral, de repente los niveles de CO2 aumentan. Y eso yo creo que es una observación general que puede aplicar a, a todos los tipos tumorales. En el caso de CD1, la cosa no está tan clara. En el caso del cáncer de mama en concreto, nosotros vemos que CB2 sube y CB1 baja. Y eso lo tenemos bastante claro en bastantes tipos de, subtipos de, de cáncer de mama. Pero hay otros eh, tumores de mama en los que vemos, perdón, otro tipo de tumores en los que vemos un aumento de CD1. Entonces el, el papel de CD1 no está tan claro, no, eh, depende mucho del tipo tumoral. Y con respecto a los endocannabinoides, eso sí que es completamente específico de tumor. En unos casos suben, en otros casos bajan, en unos casos sube uno y baja otro, en otros casos el que estaba bajo en el otro está alto y, y es, depende de cada tipo tumoral. Yo no me atrevería a decir que el sistema endocannabinoide está en general down regulado, no me sale la palabra en español, pero está como que está suprimido en, el, en, en tejidos tumorales. Yo no me atrevería a hacer esa afirmación, lo que sí me atrevería a decir con rotundidad es que el CB2 está aumentado y el resto de los elementos depende del tumor del que estemos hablando. Y con respecto a la última pregunta, eh, si te he entendido bien, lo que quieres saber es eh, la implicación del sistema inmune en, en esta respuesta antitumoral. ¿Puede ser? ¿Me confirmas antes de que me enrolle? Que veis que me que empiezo a no parar. Sí, perdón, Cristina. No, lo que quería saber, he leído algo que PDL y PDL1, por ejemplo, hay algunos trabajos sobre cómo cannabis interfiere en, en la estrategia del, del inmuno checkpoint. O sea, la idea, yo ahora estoy indagando sobre uno que no hay mucho hecho, un este, inmuno checkpoint en particular, que sí. voy a empezar a hacer algunos ensayos ahora en células tumorales y quería saber si vos tenías algo al respecto. Sí, perfecto. Me, me alegro muchísimo de que me hagas esta pregunta porque también es muy, muy importante. Eh, esto tiene que ver 
con eh, la posibilidad de que cuando los pacientes eh, incorporen tratamientos canábicos a, a, a su rutina médica eh, se produzcan interacciones medicamentosas. Y lo que nosotros hemos visto en nuestros modelos preclínicos es que cuando se combinan cannabinoides y quimioterapia o cannabinoides y radioterapia, eh, el efecto que se produce es mejor que el, que el que se produce cuando se utilizan cannabinoides solos o quimio o radio solos. Sin embargo, cuando estamos hablando de inmunoterapia, hay que tener mucho cuidado porque en ese caso hay dos estudios observacionales, ya estamos hablando de estudios hechos en humanos, en los que se ha visto que precisamente con una, un anticuerpo anti pdl 1 que es la terapia, la inmunoterapia que se le da a determinado tipo de pacientes oncológicos, el uso de cannabis, de cannabis interfiere con la respuesta a este tratamiento. Nosotros no trabajamos en este campo, pero hay al menos dos artículos publicados de estudios que se han hecho en Israel, donde se ve que el consumo de cannabis mientras se utiliza esta inmunoterapia eh, específicamente, puede interferir con, con la respuesta antitumoral de la inmunoterapia. Entonces, eh, yo creo que ahí tenemos que ser cautos. Y yo creo que cuando un paciente está tomando inmunoterapia, eh, tenemos que saber que estos datos existen. Y que, hay que, en, este, en este caso, yo sí que sería de mucha precaución a la hora de recomendar eh, la combinación de las dos cosas. ¿Alguna pregunta más? Eh, eh, le pido, por favor, eh, ser, voy a dar dos, dos preguntas más para poder, poder seguir con el Congreso, este, que sean breves las preguntas. Y... Sí, yo solamente quería preguntar si le dan CBD o el aceite también es con THC, si hay algún estudio diferencial. Bueno, os cuento, y trato de ser rápida. Eh, casi todos nuestros trabajos los hemos hecho con THC. Hemos trabajado también con CBD, pero casi todo lo que hacemos lo hacemos con cannabinoides puros. No porque creamos que es la mejor opción terapéutica, sino porque el objetivo de nuestro laboratorio es entender cómo funcionan los cannabinoides. Entonces, trabajamos con un extracto completo que tiene cientos de compuestos químicos y vemos una respuesta, nunca vamos a saber cuál es el responsable de esa respuesta. Dicho esto, hemos publicado un trabajo hace un par de años en el que comparábamos la eficacia antitumoral del THC puro frente a un extracto completo de la planta que tenía THC más otras cosas, otros cannabinoides, terpenoides, etc. Y lo que vimos fue que tanto en cultivos celulares como en modelos animales el efecto antitumoral es mucho mayor cuando se utiliza el extracto completo de la planta. Última pregunta para Cristina, si ya eh, la podemos liberar. Y bueno, agradeciéndole por supuesto toda su participación. Y va a ser mucho más corto también porque una era esa misma pregunta. Así que no, las otras preguntas lo, lo hago más cortito. Eh, una de las preguntas era, eh, ¿qué vías de administración usan y qué dosis más o menos en los, en los preclínicos en, en ratas, sobre todo en modelos animales? Eh, en particular me interesa el tema dosis ahí, eh, con los que tuvieron esos resultados que estuvieron buenísimos. Eh, y por otro lado te quería preguntar, que por ahí es un dato un poco más lejano, por ahí no lo tenés, en el caso de cuando estaban viendo los HER2 positivos, cuando estaban analizando pronóstico, si tienen el dato, si eran pacientes candidatos a trastuzumab, pertuzumab, o si estaban sin tratamiento con ello. Eh, eso nada más, gracias. Buenísimas preguntas. Con respecto a las vías de administración, te voy a decir las que nosotros utilizamos en el laboratorio. Hace muchos años empezamos con administración peritumoral, porque no teníamos ni idea, y bueno, ya nos hicieron ver los médicos que eso era un disparate. De ahí pasamos a intraperitoneal y funcionaba muy bien, y cuando empezamos a pensar que esto podía llegar a la clínica en algún momento, pasamos a la vía nasofaringia, que es la más parecida a la administración oral que podemos utilizar en los ratones. Entonces, desde hace muchos años, la única vía de administración que utilizamos para los cannabinoides es la, la nasogástrica, con una sonda que les introducimos por la boca que llega hasta el estómago, que es lo más parecido, como te digo, a lo que hacen los pacientes. Eso con respecto a la vía de administración. Con respecto a las dosis, no te voy a contestar. Y, y no te voy a contestar por qué motivo, déjame que te lo explique. Eh, estoy segura de que hay pacientes en la sala. Y si yo te digo una dosis ahora mismo, es muy posible que esos pacientes vayan a llegar a su casa, vayan a buscar a internet cuánto pesa un ratón, 
y vayan a hacer una regla de tres y vayan a decir si el ratón pesa tanto y yo peso tanto, en lugar de estos miligramos kilo, yo tengo que tomar no sé cuántos miligramos kilo. Entonces, no es tan fácil hacer esa conversión y esa conversión lleva a unos números que son absolutamente disparatados para humanos. Entonces, lo que vamos a hacer para... Lo que vamos a hacer para contestar a tu pregunta, porque sospecho por el tipo de preguntas que me has hecho que estás implicado en investigación, yo te contesto sin ningún tipo de problema, pero si me mandas un email, ¿vale? Tenemos esta conversación en, en privado. Eh, mi correo, os lo digo, estaba en las diapositivas, pero es MAC Mac, Sánchez, eh, son mis iniciales, MAC de María Cristina, Sánchez, de Sánchez, hasta la H, arroba UCM.es, UCM de Universidad Complutense de Madrid.es. Y luego, con respecto a la última pregunta, sí tenemos la información clínica de todas las pacientes que estaban incluidas en, el, en la matriz de tejidos que hemos analizado y la inmensa mayoría estaban tratadas con trastuzumab. Lo que estamos haciendo ahora, no os lo he contado porque tenemos datos todavía muy preliminares, es analizar si la expresión de CB2 o del heterómero que os he mencionado tiene valor predictivo de respuesta a tratamiento. No solo pronóstico, que eso nos informa de cómo va a evolucionar la enfermedad si no la tratamos, sino predictivo. Si la cantidad de CB2 que tiene un tumor nos puede predecir si el tumor va a responder a trastuzumab o no. Y tenemos datos eh, muy prometedores. De momento solo te puedo contar eso porque seguimos con los análisis, pero tenemos datos muy prometedores. Bueno, Cristina, eh, estamos realmente emocionados, felices de haber contado con tu presencia, de haber podido ver y compartir eh, con vos todos tus resultados, todo el avance que están teniendo en ciencia ya desde hace muchísimos años, con mucho trabajo y con la calidad de investigación que están teniendo. Así que solamente agradecerte por, por tu paciencia de esperarnos a que comenzáramos y nada, por toda tu generosidad de compartir este encuentro con nosotros y contestar todas las preguntas del auditorio. Así que pido un fuerte aplauso para Cristina y te agradezco Muchas muchísimo gracias. tu presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y por favor, seguid trabajando por los pacientes, que de ahí tenemos muchísimo que aprender en este país. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.